Efectivamente, durante el mes de noviembre estuvimos el, el 16 y el, 20, el 23 de noviembre en el edificio de Juicios Múltiples de la Boleta y, en, y bueno, otra vez, una vez más, eh, con la generosidad de la señora de, del Distrito 2 de la Boleta. Hoy nos acompañan dos, eh, Pimpe y Mari. Y bueno, eh, la verdad que agradecerles a ellas, eh, las que no han podido venir, porque claro, por las fechas navideñas la cuestión se complica para poder eh, tener estos encuentros. Pero como, como he dicho y como siempre hemos venido eh, apoyando esta iniciativa dentro de la Consejería, pues darles las gracias una vez más a ellas eh, por venir, por participar y, y bueno, hoy por estar aquí para contar su historia de vida. Y como siempre ellas son las importantes, ellas son las protagonistas. Y hoy, bueno, traemos a, a dos señoras que nos van a aportar muchísimo eh, sobre su experiencia eh, y, y bueno, creo que, que se van a a enamorar de ellas como nosotros nos hemos enamorado. Quizás fue un poco precipitado, precipitado mi, mi forma de, de, de vivir y no sé, eso que, que, que estás por ahí, que conoces a la gente y tal, y pues, pues me casé a los 18 años. Sí, muy joven, muy joven para, para la época, muy joven, pero bueno, debe ser, debe ser que era así. Era así, llegó, y yo creo que todo pasa, pasa, porque tiene que pasar, ¿no? Pero, y yo siempre digo, Jesús, nadie me dijo que no me casara tan temprano, que no me contaba poca edad, pero bueno, que eso. Pues bien, también lo vieron, lo vieron normal, lo vieron normal de que, de que eso tenía que ser así. Sí. Sí, 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 tanto que cambió, <risa> tanto que cambió. Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que seguí viviendo en casa de mis padres. Porque también era hija única, ellos tenían su espacio, tenían una, una casa y tenía todo. Pues allí, pues allí seguí viviendo y allí, y allí estoy. Dos. Dos niñas. Que están en Lanzarote, le mando un recuerdo, que no lo estoy viendo. O escuchando. Hasta, hasta hace 15 años, hasta hace 15 años, pues estuve en casa como 30 y tanto, 30 y tanto, sí. Una etapa nueva, distinta y, y muy mala. Muy mala, y muy, mala. muy mala, porque desde el principio, bueno, al principio todo bonito, como todo, al principio todo es bien pero se van truncando, las cosas se van cambiando y ya, ya ves cosas que, que no quieres ver o si, si las ves, eh, pasa, o sea, que piensas que, que es así, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pensabas que es algo normal, ¿no? Al sí, claro. Que nosotros pensamos que lo que nos sucede sí, es algo normal. Es algo normal. Que, bueno, que... Que, bueno, que hay cosas que, sí, que suceden sí, sí. dentro de nuestra... Dentro de los parejas, los matrimonios, también era una niña, como digo yo, que era una niña. Yo a los 18 años, 18 años ya tenía la, a la niña primera, ¿no? Pues también proveía todo eso, todo, todo normal. ¿Veía sí. gente? Veía, mmm, veía, por ejemplo, que que mi marido en ese tiempo pues saliera solo pues y mucho más que ya, tú <ríe> Pero, sí sí sí, sí claro sí también el, el antes eh, era habitual a veces que señores pues tuvieran una segunda vida sí eso cuando claro sale. claro tenía una segunda vida y, ¿Tú y se fueron, las cosas se fueron empeorando, uh -huh. se fueron, van empeorando, claro, pues a medida que iban empeorando, pues se iban acrecentando los problemas, ¿no? Había discusiones. Muchísimas, muchísimas discusiones, había maltratos psicológicos en principio. Eh, ¿Tenías con quién contarlo, con quién hablarlo? No. No. En principio que hacías en ese momento, la, lo que hablabas tú de la canción, te servía, una, era tu vía de escape. Una de sí, bueno, la canción sí. era una forma de, de, de salir, salir. En, en un momento dado también pues 
hasta lo quise introducir a él en, en cosas, ¿sabes? Para, para, para ir, para estar los dos juntos, para a ver, a ver lo que pasaba. No se podía ¿no? solucionar lo que, A ver lo que pasaba, verdad, pero pues. era, por ejemplo, de, de ir a una actuación y, y íbamos los dos, pero no valía la pena de ir a la actuación porque siempre llegábamos discutiendo. discutiendo. Sí. ¿Y cómo te, la gente, tú pudiste hablarlo con alguien? No. ¿Con tu familia? No. ¿Alguien te, te decía, oye, ahí? No, no, no. Sí, una prima que todavía está, está aquí, ¿no? Eh, que hoy tiene 80. Siempre, siempre me decía, mmm, ¿te pega? Y yo siempre le dije que no. Pero, pero, fue, pero sí era verdad. Es, si era verdad, porque, hombre, porque yo no sé si ellas los notarían, ellos notarían muchas cosas, ya veían que era un hombre un poco mmm, violento, violento en, en cosas, y cuando, cuando se, pues, por ejemplo, se mmm, tomaba, pues, pues peor todavía, ¿no? Era más violento cuando... Más pasaba. violento, más violento. ¿Y esa situación, cómo, cómo decidiste tú en un momento dado decir ya está? ¿Decir ya está? Pues ¿Cómo? fue... Pues fue porque mmm, yo cuidaba a mis padres, yo cuidaba a mis padres y mmm, mi madre tenía Alzheimer, que estuvo 13 años con, con Alzheimer, mi padre tenía otra enfermedad, tenía cáncer y, y los cuidaba. Eh, a yo ser hija única, siempre lo he dicho, a yo ser hija única quizás yo mmm, era un poco, mmm, la palabra que yo dije, un poco... Tú estuviste muy sobreprotegida, decías con tu madre, sí. con tus padres y tú Egoístamente, tenías... yo egoístamente quizá viví mm, lo, eso porque me hacía falta Él, me hacía falta porque ya mis niñas no estaban Entonces yo decía, bueno, pues si mi padre se tiene que ir para, para, para urgencias o lo que sea Pues yo me tengo que quedar con mi madre Alguien tiene que, que estar uno en el otro, ¿no? Entonces egoístamente Ahí, eh, bueno, pues aguantar. Vamos a aguantar hasta que, hasta que aguantar. Dios quiera. Aguantar. Tu palabra sí. Mm. sí. Y, bueno, pues mi padre era el que sabía. Mi padre sí sabía la, la situación. Sí la sabía. De hecho, mi padre una vez hasta lo echó de la casa. Pues, pues, pues porque se enteró de que me había hecho. Eh, él se fue, él se fue y, y volvió a los dos o tres días o un par de días, una semana. Volvió y mi padre llorando me dijo, mmm, me cagué en mi palabra, no sé qué, no le dije que viniera, pero si tú te quieres ir con él, vete. Y yo le dije que no, que no. Le dije, no, yo, me, no, yo no lo voy a abandonar tampoco. Él está aquí muy bien, o sea que... No tengo por qué, por qué marcharme, ¿no? Porque no iba tampoco a cambiar. No iba a cambiar porque le, tanto yo como mis hijas le, le, le dijimos, mmm, vamos a ver, tú te dejas ayudar de nosotras para, que, para, que, para llevarte a un centro, para llevarte a un médico, para llevarte a lo que sea. Y, y no, no quiso. No quiso. Yo quería estudiar, yo quería, a mí me facilitaron para que estudiara por mediación del ayuntamiento, ser, ser azafata, estudiar azafata. Y ella no me dejó, ella no, mi madre no. Mi madre me dijo que yo, yo tenía que hacer corte y confesión, eso sí, desde los 14 años ya yo era profesora en corte y confesión. Lo propio de la época porque se trabajaba en casa, ¿eh? Y eso significaba que te quedabas con ella en casa, ¿no? Claro, eso es lo que significaba, que yo me quedara con ella en casa. No, mis hermanos no estudiaron, bueno, al mayor sí, pero no llegó, pero mis hermanos sí trabajaron, pero no, a mí no, yo no. A mis hermanos no, 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 que va, no, no. Me puse a coser en casa, me puse a coser, a coser en casa y, y a los 14 años, que fue cuando me dieron el título, en aquella época a los 14 años cuando te daban el título, pues me dieron el título a los 14 años. 
Bueno, yo, yo cosía para la calle, ¿sabes? Era buena, en aquella época era buena modista, como se decía. Claro, era una buena de modista, ¿no? Sí. Ahora, me, ahora me he hecho más... Sí, 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 sí. estaba ahí. Sí, pero... Sí, me, de verdad que... Sí. No, y después yo le decía a mi, a mi padre... Y mi, pero mi madre no me dejaba yo quiero ser empresaria y tener una empresa y, man, y pero llena de hombres no como feminista no para machacar al hombre no sino para yo valorarme como, como mujer nada no me dieron nunca esa facilidad mm, bueno lo tenía, lo, tenía, lo tenía mi padre y lo tenía mis hermanos también, ¿eh? Hasta hoy en día, ¿no? Porque hasta, tú me hiciste un comentario que tu hermano también... Hasta, hasta hoy en día yo soy, yo soy viuda y yo tengo un hermano que me dice, no, el mayor me dice, no... Sí, no te ca esto de, 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 eso de echarte novio de eso nada tú vives la vida como la estás viviendo ahora eres libre eres dueña de hacer lo que te da la gana pero no 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 echarte novio no eso sí es verdad que no mi hermano no hay yo ahora yo me sentí sin muy querida muy querida por mi padre y mis hermanos ¿eh? mi madre era mucho de mis hermanos la figura materna siempre es fuerte mira cuando yo nací a lo mejor a los dos o tres días, no lo sé. Eso, eso se comentó, lo, lo comentó mi padre, o mi, o mi padre lo tuvo que comentar, o mi madre, no sé. Dice, ay, qué fea la niña, mm, tan, bon, tan bonita qué como, verdad. bueno, a lo mejor, qué fea la niña, tan bonita como son los, los varones, y mira, ella es fea. Y después mi padre dice, deja que ella se lave la cara con las dos manos, verás qué guapa se va a poner. Pero si estás hermano, bueno, esa a lo mejor era porque tú sabes que los niños cuando son recién nacidos se arrojecen, pero nada, y qué guapo, yo mi y... abuela... Eso, pero sí. antes y antes... Sí, eh. y antes eran más feos. Era antes eran más feos. Claro. Era más feo. Pero por lo visto mis hermanos nacieron guapos. Porque al decir mi madre que yo era feo, pues mis hermanos nacieron guapos. Y... Dime. Sí, me voy a Tenerife a los carnavales y lo conocí. Me traje una mascarita para las palmas. En Tenerife, sí. En el año, en el 71. Y, y me lo traje para acá. Él se enamoró perdidamente de mí, yo un poquito menos, pero él sí. <risa> que fue tanto lo que se enamoró de mí que se, al poco tiempo quería casarse porque él tenía una empresa allá y quería casarse y mi madre no me dejó casar porque tu madre no quería que tú te fueras para porque mi ¿no? madre claro, mi marido quería casarse mi, mi novio pues quería casarse y llevarme para el Tenerife pero ella no me dejó porque dice, la palabra de ella era una niña que yo he criado tanto y he mimado para que luego otra la disfrute. Eso sí es verdad que no. La suegra. Que era, que era mi suegra la que la, me iba a disfrutar. Y no me dejó casar. ¿Qué hizo mi marido? Era tanto lo que estaba enamorado de mí. Dejó su empresa y se vino, y se vino para acá. ¿Qué tal la convivencia? ¿Cómo fue tu matrimonio? ¿Tú tienes hijos? Tuve, tuve tres, sí. Tres hijos, sí. La convivencia con él, bien, muy Prote También un protector de mucho cuidado. No sé si es que eso se lo transmitió a mis padres, no lo sé. También me protegía demasiado, tenía mucho miedo. Él, él me llevaba de mano y me decía, ten cuidado con la piedra. Era, de, era demasiado, de verdad. Sí, sí. Yo cuando, me quedé, yo cuando me quedé viuda, me quedé. ¿Y ahora qué? Sí, porque, pero luego es que yo, yo quiero mucho a los perros, yo soy mi amante de los perros, yo, yo, yo amo a mis perros. Y me, me agarré a mi perro, digo, mira, pues ya nos quedamos solitos, 
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque, claro, se, estuve también cuatro años, cuatro años y medio con mi marido luchando una enfermedad de cáncer, ¿no? Y, claro, esos cuatro años y medio, pues, estuve entregada totalmente a él, ¿sabes? Sin ningún momento tomarme yo ningún reproche, nada. Todo lo que hacía para él, todo era bien, todo con él. Se me fue él y después dije, ¿y ahora? 